喂，喂。上的弟兄姐妹平安啊！欢迎再次的来到米城中华基督教会的线上敬拜。感谢主赐给我们科技，感谢主让我们有这个机会，有美好的同工与我们一起在这里，让我们有机会来敬拜他。请我们一起低头默祷，预备我们的心。亲爱的天父，我们来到你的面前来敬拜你。特别是在疫情越来越严重的时候，我们更加要提醒自己，如何的活出天国的伦理，如何勇敢的接受你爱的寂静呼召，让我们活出你爱的精神，让我们在这个恐惧、没有平安的世界当中。活出你的盼望，活出你的真理，活出你的勇气。愿你今天借着这个机会，再一次的对我们说话，让我们用心灵与诚实，无论在哪个角落，无论在家中，都让我们以心灵与诚实来敬拜你。我们这样祷告，是奉主耶稣的圣名祈求，阿门。啊<咳>、uh, ，在这种时候问大家说你们过得好吗？好像有一点不太敢问啊，因为怕你们说过得不好。<笑>这个也是人之常情，因为啊， uh, 美国的疫情一直的增加，没有缓下来的样子，但是。我觉得我们特别的，就像我刚刚在祷告中所说，我们在读路加福音的时候，我们更加要提醒自己，我们如何的，特别是在这种时候，可以活出天国子民的样式，活出天国伦理的精神。那我们今年有属灵操练这个主题，那今天的这个题目呢，我觉得特别的贴切。因为在这样的一个时候，我们特别需要同伴，我们特别需要天路的同伴，我们需要友谊来帮助我们一起来度过这一段艰难的时刻。所以今天这个题目是在我们的预定啊、呃、讲道计划当中，但是我感谢主，好像似乎也是。
第四个是发挥影响。那我们在前前几个月，我们看了基础根基，我们的根基是要有安息，我们要有祷告的生命，而且呢，我们要用上帝的话语来滋养我们。那我们有了这个根基之后呢，我们就要进入第二个阶段。就是建立关系。那建立关系呢？它有三个方面。第一个是今天我们所要讲的友谊、天路同伴。第二个关系当中一个很重要的层面是性与灵。我们下个月将会讨论。其实今天我们思想“性”这个题目的时候呢，我们又有有一个很大的错误，就是我们以为这纯粹是一个生理上的问题。其实，性它是一个灵性的问题。当我们从灵性的角度、灵性的脉络来看这个问题的时候呢，我想我们的眼光、我们的看法会完全的不一样。第三个是家庭关系。所以呢，接下来我们三个月呢，我们会讲到建立规律的属灵操练生命。当你有了根基之后呢，你要开始建立一个关系。这个关系呢，是借着借着亲情、借着爱情、借着友情来建立一个关系的网脉。那在这本书当中，《不一样的门徒》这本书当中呢。重松切牧师呢说：“我们为什么是一个活在一个网络关系脉络中的一个生物？因为我们是照着上帝的形象造的。上帝创造我们跟他一样，他是一位，但是呢，却存在三个位格的群体：父、子、圣灵。还记得吗？”一开始创造世界的时候，神说：“我们要照着我们的形象来造它。”因此呢，在这宇宙的中心，它就是一个关系，是这个三一神的这样的关系。所以，这个关系编织在我们的天性里面，设定在我们的 DNA 里面。所以，当我们以健康、爱心的方式与别人产生连结，我们就反映出。神的形象，所以其实我们的关系也是一个三一的关系，像三一神一样，我们人跟人与神建立关系，但是下面我们人与人也要建立一个关系，所以这才是一个真正的团契，与神。与人都有美好的关系，那与人建立的关系，我们借着友情，我们借着爱情，我们借着亲情，来建立一个健康的关系，来帮助我们活出一个属灵的生命。所以，上帝从来没有要我们做一个独行侠。我们可能因为个性的关系，有些人比较内向，比较外向，有些人比较。喜欢跟群体在一起，有些人比较喜欢独处，但这都没有关系。但是最重要的是，我们不能离开群体，独自的一个人来面对这个生命。德国神学家潘霍华说：“最要同人独处，他禁止人过团契生活。”接下来，我觉得这句话非常的贴切。他说：“人越孤寂。”罪的破坏力就越大，人陷罪越深，孤寂也越烈。我们看到美国这好几年来这些非常凶残的枪杀案，都是这些人格非常孤僻的。不管他们念过多少书，不管他们有多少学问，但是当他们把自己与群体隔绝的时候，他们自己没有办法。面对生命当中很多很多罪的问题，所以这个罪呢，就在他们的生命当中像滚雪球一样越来越大，以至于到最后
他们用这种非常极端、非常残酷的方式来表达他们的心中的那个罪性。所以，我们活在一个关系的网脉当中，可以帮助我们，让我们彼此勉励，我们可以彼此的啊激励，我们可以彼此的来面对罪的问题。所以团契生活是非常非常的重要。那在团契生活当中，朋友是一个不可或缺的一个元素。那我今天愿意用圣经当中的两个例子，一个在旧约，一个在新约来看朋友。第一个，我想大家也都很熟悉，就是我们以前查过的。在《撒母耳记》记载的大卫与约拿丹的友谊，在《撒母耳记上》十八章这里，当约拿丹跟大卫见面的时候呢，他们可能只是这真是见了面就非常的投缘。这里说，约拿丹的心与大卫的心深相契合，然后呢，有两次说。约拿丹爱大卫，如同爱自己的性命。在第三节，就说约拿丹爱大卫，如同爱自己的性命，就与他结盟。结盟其实就是跟立约是同样的一个字的。所以呢，他们两个呢，就像啊，《三国演义》当中的桃园三结义一样。所以呢，他们他们两个人呢，就建立了盟约的关系。所以他们两个人的心深相契合，他们呢成为非常好的朋友。虽然两个人的环境似乎是在一个敌对的情况之下，撒母尔的父亲要不停的追杀大卫，啊，对不起，约拿丹的父亲扫罗不停的要追杀大卫，但是在这样的一个敌对对峙的关系当中。他们两个人的友情依然可以发芽、生长、开花、结果。他们在这一生当中见面的机会不多，但是他们的友情并没有因为时空的隔绝而减少，以至于当约拿丹战死沙场，大卫知道消息的时候呢，他在《撒母耳记下》一章二十六节，他说：“我兄约拿丹呐、啊。”我为你悲伤，我甚喜悦你。你向我发的爱情奇妙，非常过于妇女的爱情。所以呢，有些人就会用这句话大做文章，说他们两个的关系非比寻常。其实我们是不需要这么解释的。那我在讲《撒母耳记下》一章二十六节的时候呢，我曾经跟各位提过一本书。就是路易斯的四种爱，他在四种爱当中呢，他说其实对古人来说，我想对华人来讲更是如此。我们在历史当中，我们看到很多金兰结义，或者是呢这种至至至交的那个挚爱的朋友，他们之间那种非常非常高华的感情，对我们来讲一点都不陌生。好像对古人来说呢，友情才是带来欢悦最大的爱，表现人性的光辉。可是为什么这样的情形到了现代就受忽略了呢？他说，现代人对友情的态度相形之下，简直是太过忽略。这里，路易斯他提出的原因说，因为真正体验过友情的人极少，当然就很受重视。那我等一下，我也会跟各位解释，其实这里也有一个文化上的因素，在漫长的人生中，尽可能未发生友情，都是因为友情与其他情感在本质上截然不同。他说，友情是一种不自然的爱，他跟他说，跟我们的本能、生理、社交、生活方式、生活需求等几乎无关。我不是太同意他最后的这句话，但是呢，呃，他说的不自呃不自然的爱，我基本上是同意的，因为他不是基于亲情，他不是基于这个一个生活上的方式，而是
纯粹的基于对彼此的欣赏，对彼此的一种特殊的情感而生的。所以他说这个不自，因为它是一个不自然的爱，所以很多人就很少受经历。但是我个人认为。就是为什么大家对于大卫跟约拿丹的这种啊友谊会做过度的解释呢？路易斯他也有一个很好的说法。他说：“有人认为，任何坚定及真诚的友情，原本是同性恋。所以呢，他就说，接下来他说，就算在友情的交往中找不出任何实证同性恋存在的证据。”他们一点也不会因此改变看法，所以换句话说，很多的西方的解经家，他们看这段圣经的时候呢，他们是带着他们自己的文化眼镜来看的，或者说有些人他们就肯定，他们预先就设定了说，他们两个人的关系非比寻常，所以路易斯他用了一个隐形猫的一个比喻来批评这些人。他说：“如果椅子上有一只隐形猫，那么椅子上看起来是空的。现在这里有一把椅子，因此上头一定坐着一只隐形猫。那我们对大卫跟约拿丹的这种所谓他们之间不寻常的关系这种看法呢，其实是带着西方的文化的眼睛来看的，特别是在美国，在这种男儿有泪不轻弹。”男人是强壮的，男人跟男人之间的没有这种所谓的这种情谊在的时候呢，我们自然而然的就会对这种同性之间的这种深邃的情感产生怀疑。但是我要举一个例子：如果你去印度，你如果在街上看到男人这么亲密的牵着手。你千万不要以为他们都是同性恋，因为在印度，男人跟男人之间牵着手上街，是一个非常非常寻常普通的情况。两个好朋友拉着手一起上街，是一个非常常见的。我今天只能带一张来，你如果上网搜寻，你可以看到很多很多。所以很多刚到。印度的西方人呢、啊，他们看到了都会吓一跳，但是这个就是印度人表现友谊的方式。但是这个在西方国家，在美国当然是一个禁忌。当你这么做的时候，别人就自然而然地想说，你们两个人的关系非比寻常。所以，当我们看大卫说他们的他们之间的感情非比寻常的时候呢，他的意思是说。他跟约拿丹的友情，在他的生命当中占有一个非常非常重要的地位，而且是不输于爱情的。这个跟生理一点关系都没有。所以，当我们看友谊的时候呢，或许我们自己也不知不觉当中已经受到了美国或者是西方文化的影响，让我们迟疑与同性之间建立深厚的感情。迟于来表达我们的感情，其实我们大可不必。那路易斯他接着又讲到爱情跟友情的区别，我觉得也很好。他说，情人间的言谈总是在共享的爱上打转。各位都曾经恋过爱，恋爱的时候哇，情话讲不完是吧？朋友间呢，则几乎。啊、呃，不讨论，对不起，我这个“不”打错了啊，是不要的“不”，几乎不讨论彼此的友情。你很少看朋友跟朋友之间说啊，你看我们的感情还不错吧？你看我们两个怎样怎样？所以的确是如此。那情人呢，通常是面对面融成一体，但是朋友则是肩并肩，专注于共同的兴趣。最大的差异。爱情只要存在一天，它只是两个人的事情。相反的，友情则远远超过这个人数的限制。如果一伙只有两个人，反而不尽理想。路易斯说：“如果你人越少的话呢，你反而会画地自限，制造很多的小圈圈。”
的确是有个可能。但是另外一方面，我们看到了路易斯的这句话之后呢，我想跟各位分享，其实友谊它是有层次的，它跟画小圈圈，它跟画地自限，并不是有必然的关系。其实，你如果看耶稣的生平当中，其实耶稣的友谊当中也是有这种层次的。比方说，在路加福音第六章十七节，我们前两个星期看过这段经文，耶稣有许多的门徒，但是到了六章二十节的时候呢，耶稣举目对门徒说话。这个呢，我们中文、英文都没有翻译出来。其实它原来是有一个定冠词的，所以呢，这里应该是指说耶稣举目对着十二门徒说，有许多的门徒，但是呢，他这番话，特别是想要对他选出来的这十二个门徒来讲的。然后在一些重大的事件当中，他不是带着所有的门徒。他登山变相的时候，不是十二个人跟他上去，是只有彼得、雅各、约翰。我们不知道这三个人为什么会成为耶稣的入室弟子，但是显而就是在耶稣的生命当中，这三个人跟他有更亲密的关系，以至于在他人生结束的时候，他在克西马尼园的去克西马尼园祷告的时候。耶稣对他们说：“就是对十二门徒说，你们坐在这里，等我到那边去祷告。”接下来说：“于是带着彼得和西皮泰的两个儿子，也就是彼得，也就是雅各跟约翰一同去。”所以这三个人跟耶稣有比较更亲密的关系，甚至在耶稣最伤痛难过的时候。他想到的是这三个人，所以他带着彼得、雅各、约翰就一同去。接下来说，就忧愁起来，极其难过。他便对他们说：“我心里甚是忧伤。”在耶稣人生的最黑暗的时候，他希望对亲密的这三个人倾吐他的心声。对这三个人说：“我的心里非常非常的忧伤。”但是我们知道，只有三位朋友，并没有尽到他们做朋友的义务跟职责。但这不是重点。这里呢，让我们看到友谊是有层次的。我们有很多的朋友，但是在生命当中，有一些朋友对我们来讲是非常非常重要、非常亲密的。因为他们是我们的知己，我们跟他们可以倾吐我们我们所有的秘密，我们的黑暗，我们的忧伤，我们的泪水。所以，友谊有层次，不是错误。但是，友谊必须在一个群体当中发展建立，这个是绝对是一个正确的方式，不然的确会造成。化成小圈圈的这种现象，当我们的友谊在一个群体当中发展的时候呢，是一个非常非常健康的友谊。那第二个例子是新约的例子，我们第一个看到保罗跟约拿丹，他们两个人在非比寻常的情况之下，依然可以建立出深厚的感情。另外一个我们比较不注意的就是。保罗跟一对夫妇的感情，保罗跟百居拉、雅基拉这对夫妇的感情，他们是怎么认识的呢？在《使徒行传》十八章一到三节这里说，这事以后，保罗离了雅典，来到哥林多，遇见一个犹太人，名叫雅居拉，他生在本都，因为格老丢命犹太人都离开罗马。新晋带着妻百吉拉从意大利来，格老丢这个皇帝呢，他下了一个命令，要命令呢赶出罗马城当中所有的犹太人。所以呢，雅居拉跟百吉拉呢，他们就是在这个时候离开了罗马，他们从意大利来到了哥林多
，然后呢，他们也是非常的投缘。接下来，圣经并没有讲得很详细，但是呢，保罗就投奔了他们，或者就是说，保罗就投靠了他们。其中有一个很重要的原因，等一下我们会讲。很多时候，友谊的建立是在于共同的目标、共同的兴趣。所以呢，保罗呢跟他们是同行。他们本是制造帐篷为业，保罗因与他们同业，就和他们同住做工。所以有的时候我们一起做一些事情，我们有共同的喜好，我们有共同的目标，也是以这个为基础，可以建立友情。但是在保罗跟这对夫妇的这个情况呢，他们的友情建立的非常非常的深厚。他们不仅是同业，他们也成为。主内的同工，这一对夫妇成为保罗传福音最得力的助手，以至于保罗在写罗马书的时候，那在十六章当中，他写罗马书的时候，这个时候呢，百基拉跟雅居拉应该已经回到了罗马，因为这个禁令已经撤销了。保罗就说：“问百基拉和雅居拉安，啊，就是他们已经回去了。”接下来，他这个形容也是提醒我们这个友情的可贵。他们在基督耶稣里与我同工，但是下面说，也为我的命将自己的景象置之度外。好朋友是甘愿为他们的朋友舍命的。等一下我们会看圣经的章节。所以不但我感谢他们，就是外邦的众教会也感谢他们。这对夫妇逃离了罗马，来到格林多。当禁令解除之后呢，他们又回到罗马。他们在自己的家里建造了教会，然后带领很多的外邦人来归信基督。所以在这里，保罗说：“不仅是我要感谢他，因为保罗一直不能到罗马去，所以呢，他就写信在这里问这对夫妇的安。”然后呢，就是说外邦的众教会也感谢他们，因为他们回到了罗马，继续保罗的志愿，在这里，在罗马当中传福音。所以这对夫妇对保罗来说是好同工、好伙伴、好战友、好同行。人生如果有这样的好朋友的话，有夫妇何求呢？所以，甚至在保罗最灰心的时候。你如果读提摩太后书，你会发现保罗那个时候其实挺沮丧的，因为他在信里面说很多人都抛弃他了，他也觉得他在世的日子不多了，但是在这卷书信呢，他还是没有忘记百基拉、雅居拉，所以在提摩太后书结束的时候，他说问百基拉。雅居拉和阿尼瑟夫一家的人安。今天这个不是我们的主题，但是我要跟各位提一下，非常的有趣。保罗在问安的时候呢，他反而把太太百基拉摆在前面，所以很显然，百基拉是一个非常非常吃重的一个角色，在保罗的生命当中，在保罗的事工当中。所以呢，这里呢，他前面说雅居拉带着妻子百基拉。但是在保罗问候这对夫妇的时候呢，只有一个地方，他说问雅居拉和百基拉的安。但是在罗马书跟提摩太后书，他都说问百基拉和雅居拉的安。所以在这里我们看到，一个单身的保罗跟一对夫妇也可以建立一个非常非常深厚的感情。这对夫妇甚至将自己的景象置之度外。所以呢，这是新约当中让我们看到一个友情的典范。保罗跟约拿丹在敌对的不寻常的情况之下建立了友情。在这里，我们看到已婚的跟单身的，他们也建立了深厚的友情。所以，圣经当中也有很多的经文告诉我们朋友的重要。比方说，在箴言十七章十七节说：“朋友。”乃时常亲爱，弟兄为患难而生。但是我非常喜欢英文的翻译。朋友乃时常亲爱，英文说 ，a friend loves at 
all times. 朋友总是不离不弃的爱着他们的朋友，这样是一个真的朋友。那箴言十八章二十四节说：“滥交朋友的，自取败害败坏；但有一朋友比弟兄更亲密。”那和和本修订版呢？他翻译的我比较喜欢。他说：“朋友太多的人必受损害。”也就是说呢，你你随便交朋友，你没有过滤，你没有筛选，对你的生命是没有好处的。但是呢，如果你只要有一个知己，就比兄弟更亲密了。朋友的重要不在于多少，而是在于这个朋友是不是不离不弃的爱你，这个朋友是不是比兄弟更亲密，特别是对在。米瓦基的我们来说，我们很多的人都是离开了家乡来到这里。很多的人，我们并没有自己的家人在这里，所以在这样的一个时候，朋友反而比自己的亲人更重要，朋友反而比自己的亲人更亲密。当然了，朋友的最高境界，就是约翰福音十五章十三节所说的。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。我们刚刚看到，无论是约拿丹，无论是雅居拉、百吉拉，他们都是愿意为朋友舍命的。约拿丹甚至愿意放弃自己的王储位置。所以，朋友时常亲爱，朋友有的时候比家人更亲密，朋友。甚至是愿意为自己的朋友舍弃自己的生命，这个是朋友的最高境界。但是我们在历史上，特别是在战争当中，我们看到很多这样的美丽的故事不断的上演。所以，朋友在我们的生命当中其实是非常非常重要的。那我现在呢，就。顺便提到一个跟现在有关系的，就是社交媒体跟友谊。其实，对于一些内向害羞的人，我觉得社交媒体是一个表达心声、建立友谊的一个好起点。有很多人，他们很害羞，他们不太善于当面跟你表达、跟你讲话。但是呢，他们在文字上，他们在社交媒体上是非常非常健谈的。那我在台湾的那段时间呢，我曾经参与一个基督徒社团，那那个还是 BBS 的时代啊。如果各位不知道 BBS 没有关系，那是一个非常现在听起来是一个非常古老的时代了，是一个 BBS 的时代。但是呢，在有在台湾有一堆有一群基督徒呢。他们就在 BBS 上建立了一个社群，然后呢，借着这个社社群呢，分享电影、分享文学、分享生活，来跟非基督徒、跟其他的基督徒建立友谊。那那个时候呢，我就在这个网站上呢，认识了一个呃学生，他是基督徒。如果你只在网上的话呢，你觉得他是一个非常非常健谈的人，哇！每次我们上网的时候呢，他呢可以这个这个长篇大论的，不停的写，不停的写，不停的打字，告诉你他的感觉，告诉你他的心声。然后呢，当然这种虚拟的这种友谊呢，最理想的还是呢这样的关系可以落实成面对面的关系。所以呢，有一天呢，这个学生呢，他说：“我们要不要来见个面？”我说：“好啊，我们就来见面吧。”我们就约了一个地方见见面。结果见面的时候呢，我发现他是一个极其害羞、内向的人。结果这一次呢，倒过来了，是我呢不停的找话讲，因为他就坐在那里沉默不语，就让我有一点嗯。有有一点讶异意外，那个时候第一次我体会到所谓的网络个性的一些人
，他们在网络上表达自如，但是到了实际生活当中呢，他们是非常非常内向害羞的。但是从那个时候开始，慢慢的，我们一起，不只是在网络上我们表达心声，我们也渐渐的发展成好的朋友。面慢慢的，他也可以跟我面对面侃侃而谈。但是这是一个很漫长的路，因为他是一个害羞内向的人，慢慢的敞开自己，慢慢的改变自己。所以社交媒体其实呢，它是一个两刃剑。就像刚刚潘霍华说的，你如果躲在电脑屏幕的后面，你可以说任何的话，你没有任何的顾忌。所以如果你自己只处在电脑屏幕的后面，这不是一个太健康的现象，但是有的时候我我们也不能强求这些人一定要走到实质的关系。我们鼓励他们，我们慢慢的带领他们，让他们可以走出虚拟，进到真实。但是在这个社交媒体，特别是在这个。新冠肺炎的这段时间，我觉得我们要好好的利用社交媒体与人发展关系，与人建立友谊。如何的用社交媒体作为媒介，把福音带给人？而且，虚拟永远无法代替实境。今天我这个朋友他自己也承认，当年在网络上聊天虽然非常的好，但是如今。我们建立了面对面的关系，他知道这个面对面的关系远远胜过那个网络上的虚拟关系。但是我们就要善用社交媒体，如何的与人建立友谊的关系？我们需要什么样的朋友呢？孔夫子说：“有直，有量，有多闻。”那在崇松谦的他的书当中呢，提了几点，我觉得很好。第一个，我们需要忠诚的朋友，就像我们刚刚讲的，我们需要一些朋友，任何的时候，他们都可以聆听我们的秘密，聆听我们最见不得人的一面，但是他们不会泄露出去。在任何的时候，在任何的艰难的情况，他们都不会。离弃我们而去，就像约拿干跟大卫，就像保罗跟亚亚居拉、百基拉一样，他们是忠诚的朋友。我们也需要给你打气的朋友，我们需要别人在旁边给我们打气。杨斐丽，这位我常常翻译的作者，他说有一次他跑马拉松。他跑到后来的时候呢，他几乎快跑不下去了。就在这个时候，他朋友刚好出现，就在旁边跟他说 ：“Philip， 慢慢来，你一定跑得完的。”就是因为朋友在旁边的鼓励，他终于把马拉松最辛苦的一段跑完了。所以我们在最辛苦、最艰难的时候，我们需要的是打气。亲爱的弟兄姐妹，让我们学习，不要做约伯的朋友，在伤口上撒盐。让我们可以成为忠诚的朋友，但是也让我们可以成为一个可以帮朋友打气的朋友。当然了，我们需要敢说忠言的朋友。在真言里面说，朋友家的伤痕出于忠诚，仇敌。连连亲嘴，却是多余。但是在这里，我们也不要忘记另外的一句话：一句话说的合宜，就如金苹果在银网子里。我想，我们要把这两节放在一起读。当我们要规劝朋友的时候，让我们知道如何可以说的合宜，而不是像约伯的朋友一样，他们的神学观都是对的。他们所说的没有错，但是这些抽象的理论，在约伯受苦的当时一点用处都没有。那个时候，约伯最需要的是同理心，是感同身受
，但是约伯的朋友给的东西刚好相反。但是另外一方面，有的时候有些朋友，我们是需要忠诚的给他们伤痕。比方说，我在台湾的时候碰到一个有外遇的朋友，我们当面的跟他讲，这是不合神的心意的，这是不讨神喜悦的。在这样严重的情况的时候，我们当然是，虽然这个话不中听，而且后来他也没有听，但是我们依然狠狠地把他说了出来。但是很多的时候，也求主帮助我们，让我们知道如何说出金苹果在银王子里的话，让我们的朋友听到我们的建议，听到我们的规劝，听到我们指责的时候呢，他们知道我们是出于。爱心所说的，所以我们的确是需要敢说忠言的朋友。最后一个，我觉得非常重要，是我们需要有走进内心世界的朋友。这个很难，打开自己的心，让另外一个人走进你的内心世界是非常非常困难的。但是如果你有这样的一个朋友，我真的替你高兴，因为这是我们在这个世界上生活一个最健康的一个表征。很多时候，因为我们没有这样的朋友，我们的伤口、我们的罪，就暗暗的躲在我们的心中，有的时候它会在里面发霉、发臭。以至于造成生命的损伤、生命的破坏。如果有一个可以走进内心世界的朋友，就会完全不一样。那凯尔特人 （Celtic） 他们有一个字，这个字呢，第一个字是灵魂，第二个字呢是朋友。希望我没记错。所以呢，他们有一个字呢，特别形容这种朋友，是叫做灵魂的朋友。心灵挚友，所以呢，希望我们有忠诚的朋友，希望我们有可以给你打气的朋友，希望我们有可以敢说忠言的朋友，让我们走错了，让我们做错的时候，他们可以谏言，然后让我们可以有一些朋友可以进入我们的内心世界。不是每一个人都可以的，但是就像耶稣的友谊层次，在我们的友谊世界当中。希望我们可以有这样的朋友。所以呢，求神赐给你一个朋友。如果你没有朋友的话，如果你很你没有勇气来建立友谊的话呢，你可以祷告，你求神让你有一个朋友。那有一个方式呢，就是这个也是重重千牧师建议的。他说，邀请人跟你共同做些事情。主动开启深化的友谊。那中文的执行团契呢？我们已经读过这一章了，所以我们最近也是都是线上查经。所以两个星期前呢，我们讨论友情的时候呢，我们就讨论到这个男男生跟女生这种建立友谊的方式非常的不一样。所以那天呢，就有一个弟兄他说，他说男生不会说。带一个新朋友，想要加入这个圈子的时候呢，他们会直接的说：“哎，今天我会带一个新朋友来啊。”好像女生很容易这么做，女生在一起的时候带一个新的朋友来，好像是非常再自然不过的。但是男生在一起呢，你带一个新的朋友来呢，好像很别扭。我想一想，的确是如此。他说，男生呢，最好是呢，找一个找一个活动，比方说一起看球。比方说一起玩游戏、玩桌游，然后呢，你说，哎，今天玩桌游，我会带一个朋友来，然后呢，这样呢，好像是非常自然的。我听了之后呢，我觉得也是有一些道理。有的时候呢，特别是对一些比较内向的人，对一些不太善于表达的人，我们的确是可以共同做一些事情，然后再从这些事情当中慢慢的来看彼此是不是。可以成为朋友。当然，第三个，我觉得，特别是在现在的这种状况当中，我们特别的
祷告，让我们自己可以成为别人的朋友，可以帮助人，在别人需要的时候，我们可以伸出援手；当别人灰心的时候，我们可以打气；当别人有偏差的时候，我们可以指正。当然，最好的是，这两个人在心灵上有所契合。天韵有一首歌，我非常的喜欢，他说：“给我你的手，给我你的手，让我们缩缩短摸索的距离。”弟兄姐妹，你如果不伸出手，永远都不会有一个开始，好不好？让我们有勇气，先伸出手来。我们不要太有野心，我们不要有太大的计划啊！我要做你最好的朋友，慢慢来。先，我们先把我们的手伸出来，缩短摸索的距离，因为我们彼此不认识，我们彼此不是很了解。但是，让我们愿意踏出伸出手的这一步，我们就缩短了摸索的距离。因为分享的快乐是加倍的多，不是吗？当你拿到你的博士学位，当你找到工作的时候，你你只想一个人在家放鞭炮庆祝吗？你会打电话告诉你的好朋友，你会打电话告诉你的家人，你说我拿到博士学位了，我找到工作了，分享的快乐加倍的多。当我们看到，当我们当我们有快乐的时候，我们永远都是想要跟别人分享，当然也希望。当你有悲伤的时候，你也可以跟别人分享，因为分担的重担是格外的轻，好不好？让我们都学习这样的功课，伸出我们的手，缩短我们摸索的距离，让我们分享快乐，让我们分担重担。我们教会应该有很多人喜欢这。这三部电影，喜欢这三部书，叫做《魔戒三部曲》，是英国小说家托尔金所写的。那这三本呢，它的好，它的非常好的翻译名字是列在这里。你如果看电影的话呢，它第一个呢是翻译成《魔戒再现》，其实它是完全错误的翻译，因为《魔戒三部曲》的第一本。它的书名叫做《The Fellowship of the Ring》，所以呢，最新的上海人民出版社的这个版本是一个最好的翻译版本。它翻译的就很好，它翻译成《魔界同盟》。它讲的是一个一群人，他们拿到这个魔界，他们决定回到这个魔界的原始地，摧毁这个魔界，这个世界才会太平。中间的这一个惊心动魄的。历险故事，但是呢，第一部呢就讲到这个群体是如何形成的，所以叫做 The Fellowship of the Ring。这个魔界在这个艰巨的任务之下，这一小群人成为一个小小的群体。那其中有一个主人，其中有一个巫师叫做甘道夫。当他们决定要谁去的时候呢，他说出了这样的一段话。我昨天晚上在读《魔戒》的时候呢，我读这段话的时候呢，我其实想到的是，我们其实我们现在身处疫情当中，就跟当时他们这几个人所面对的情况是一样的。甘道夫对佛罗多说：“你的前路我能预见的十分有限，你的任务要如何达成，我全然不知。”魔影如今已经悄然蔓延到了迷雾山脚、山脉脚下，甚至接近了灰水河的边界。而魔影笼罩之处，一切对我来说都是晦暗不明。贵，你不觉得这个非常贴切的描述现在疫情蔓延的样子吗？你会遇到许多的敌人，有些在明，有些在暗。但是下面，你还会在完全意想不到的时刻，在你的路上遇到朋友。我会为你选择伙伴同行，他们能走多远，端看他们的意愿
或随命运允许。由于你寄望于速度和隐秘，所以人数绝不能多。所以最后，他们决定要去摩多山，只有九个人。那他们怎么选九个人呢？我们今天没有时间讲。但是选的时候呢，其中有一群人，所以叫做霍比特人，他们长得非常的矮小。其他的几个成员呢，都是笑容善战的、骁勇善战的一些勇士，或者是非常有智慧的巫师。但是呢，有几个呢，他们又矮又小，他们能做什么呢？所以当他所以当选的时候呢，有一个人呢，他就不想选这个小矮子。他选一个比较会打仗的，但是这个小矮子呢，他坚决的希望要去。后来，这个就是后来这个九个人，甘道夫说，护戒远征队的人数应该是九位，九位行者。这些霍比特人就是前面这一排小矮子。这些霍比特人如果明白会有什么危险。他们一定不敢去，但他们仍然想去，或希望自己敢去。我想在这件事上，这句话我特别的啊，把它标出来：信赖他们的友谊，比相信伟大的智慧更妥当。就是右边这个老头子，当他决定，当他建议上面的三位选这个小矮子 Pippin。加入这九位行者的行列的时候呢，他说他有一个最好的条件，不是因为他多会打仗，不是他多聪明，是因为他跟主角佛罗多的深厚感情，所以友谊比相信伟大的智慧更妥当。弟兄姐妹，我们的朋友如果有聪明有智慧，当然很好，但是弟兄姐妹，我们所需要的。是真正的会在你身边，在危难中不离不弃的朋友。今天遇到这样的一个疫情，我觉得我们也像是要走向摩多山的这九个人一样。我们这一群行者，我们需要的是友谊，当然我我们也需要伟大的智慧。但是当甘道夫。问佛罗多说：“其实你这一路前去，你不知道你所会面对什么样的艰险，而且你要深入敌、深入啊敌人的境界，那你还是敢去吗？”佛罗多说：“我去。”同样的，亲爱的弟兄姐妹，今天我们这一群天路客的行者，我们在这样的疫情当中，我们。敢继续前行吗？我们可以继续前行吗？我们可以的两个很大的原因，第一个是因为有上帝与我们同在，但是另外一个实质的，是因为在我们周遭有这样的一群好的朋友，跟我们一起努力的往前走。最后。我愿意把今天的这篇讲章献给我的好朋友朱长乐牧师，就是最左边的这一位。很不幸的，他去年他在东京牧会的时候，因为胆囊发炎、拖延医治，以至于啊身体整个的器官衰竭。后来虽然用专机接回了台湾，但是他在台湾过世了。我特别的回去参加了他的葬礼。这一张照片是我们几年前他的女儿在 Ohio 生老三的时候，我跟丽丽特别的开车去看他们。这个应该是我们最后一次在一起拍的照片。我特别的把这篇讲章献给他，是因为今天我一个人可以活得这么健康。可以活得这么快乐，我觉得一个很大的原因，是因为我的生命当中有很多很多雅居拉、百居拉这样的朋友，他们接纳我，像接纳家人一样。这一位，在丽丽，这一位是他的太太。
在我父亲过世之前，有二十年之间，我台北、北美之间跑来跑去，很多人都问我你是怎么住的。是他们，无论他们搬到哪里，他们总是为我预预备一个房间。我回去，我的东西在那里，我就像回到一个家一样。我永远不需要担心我需要在哪里住。我需要去哪里？二十年当中，他们展现了忠诚，他们展现了不离不弃的爱，他们让我们看见，让我看见，其实一个人跟夫妇、跟家庭是有可能建立美好的关系。当然有很多的谨慎，有很多的小心，但是保罗跟百吉拉、雅居拉这样的例子，还有我自己在我生命当中，我今天。是特别纪念他，但是在我的生命当中，有其他的雅居拉、百吉拉在我们的生命当中，所以我觉得我今天这么健康，我特别要感谢的是，在我的生命当中有这一群好朋友。亲爱的弟兄姐妹，在严峻的肺炎当中，我们非常需要朋友，我们需要我们我们需要朋友，我们需要的不多。但是我们需要的是那些忠诚的、不离不弃的，就像魔界的那九位行者，弟兄姐妹，让我们这一群行者来学习，伸出我们的手，彼此帮助，彼此安慰，缩短摸索的距离。前路未明，但是我们可以一起勇敢地面对黑暗，继续地往前走。我们一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们为朋友感谢，因为生命中有朋友，所以我们不孤单；因为生命中有忠诚的朋友，有打气的朋友，有敢说忠言的朋友，有让我们进入心灵世界的朋友，我们可以活得更健康，我们可以活得更有力量。特别是在新冠肺炎的这段期间，主啊，让我们有更多时间思想你的话语，让我们有更多时间默想的时候，求你帮助我们，让我们知道谁是我们的朋友，让我们学习伸出我们的手，让我们学习成为别人的朋友，让我们学习慢慢的走出自己的内心世界，让我们学习慢慢的放下。自己的羞怯性格，让慢慢的学习彼此的认识，彼此的了解，彼此的在你里面建立健康美好的关系。我们将祷告，是奉主耶稣的圣名祈求，阿门。好<咳>，我们要再一次的欢迎在线上的弟兄姐妹。啊、呃，有很多弟兄姐妹可能就很久没见到面了。你们可以看到我，但是我看不到你们。但是希望你们一切都好，让我们可以在主里彼此保重。那上个星期天，这里阳光特别的好，今天有一点暗，所以上个星期呢，当我讲到的时候呢，光线刚好照在麦克风上。所以呢，我清楚的看见我讲到的这一个钟头当中，我吐了多少口水出来，<笑>只能用四个字描述：口沫横飞。所以今天我特别准备了一张保鲜膜，放在这个 laptop 上面。等一下，阿东不要清得太辛苦啊。所以呢，我就看我在这一个小时当中所吐出的这些口水呢，我就想说，社交距离的。两公尺绝对不够的，就是那个口沫横飞那个范围是相当大的，所以后来我们就呃就考考虑了之后呢，我我跟朱牧师就决定说，那这个受难节的崇拜要不要只要讲英文，只要是英文崇拜举行？当我们做这个决定的时候，我们首先要深深的。向那些需要听中文的弟兄姐妹道歉。我们做这个决定的时候，
我们不是没有想到你们，只是我们还没有想到一个万全的方法。其实，在疫情当中，教会所做的每一个决定都是摸索，而且，请你们相信，我们每一个决定都是经过漫长时间的思考、辩论才做出来的。这不是一个完美的决定，但是希望大家见谅，希望大家包容。让我们可以在将来的时间，我们可以做得更好。如果你有什么更好的建议，也不要客气，请让我知道。我我们可以开场的来讨论这个问题。但是首先，我真的是要向啊需要听中文的弟兄姐妹道歉，特别的要让你们知道，当我们思考做这个决定的时候，我们不是。没有想到你们，我们所做的每一个决定，我们都是做了最周全的思考。但是周全的思考未必能带出周全的决定。如果你有什么周全的建议，不要客气，请让我知道。好的，那也是让我们继续的在祷告中，在我们的金钱中，在我们的生活中，继续的纪念 CCCM。虽然时空隔绝我们，但是像《爱喜乐生命》里面所说的，时空并不能阻隔神的爱，时空也不能阻隔圣徒相通之间的交流，圣徒相通之间的爱心。好，请接受上帝的祝福。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠式的交通与感动，常与我们同在。特别是在严峻的疫情当中，与我们同在，从今时直到永永远远，阿门。中文的线上崇拜到此结束，谢谢。